ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நானும் இங்கே நல்லா இருக்கேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து காட்டுற உங்கள் ஆதரவுக்காகவும் உங்கள் அன்புக்காகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தொடர்ந்து என்னோட இந்த வீடியோவில் என்னஞ்சிருங்க இன்றைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த அழகான பாஞ்சோ பற்றி தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோஸாக தான் எல்லாம் சோஷியல் மீடியாலையும் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிங்க இதை வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி இதை பின்னுறப்ப வந்து நான் எந்த வீடியோவும் ஃபோட்டோவும் எடுக்கல ஏன்னா அது ஒரு அழகான வந்து மழைக்காலம் மழை கலந்த ஒரு குளிர் காலத்தில் தான் நான் இது உட்காந்து பின்ன ஆரம்பித்தேன் அன்றைக்கி வந்து கிளைமேட் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஸோ நான் எனக்கு எந்த தாட்டும் வரல வீடியோ ஃபோட்டோ எதுவுமே தாட் தாட் வரலை நான் பாட்டில் உட்காந்து எல்லாம் பின்ன ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ஒரு பாதி பின்னுனதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன் நான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து வந்து அப்படியே பின்ன ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ பின்னி நான் வந்து இதை ஷேர் பண்ணும்போது எல்லாருமே கேட்டீங்க இதை வந்து நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க இதை வந்து நீங்கள் வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபுல்லாக என்னால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாதனால நான் பேசிக் மட்டும் இது ஸ்டார்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் வந்து நான் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பாஞ்சோ இது யார் வேணும்னா பின்னலாம் இது பிகினர்ஸும் வந்து ஈஸியாக பின்னலாம் ஸோ இது பின்னுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து ரூபா நான் பின்னுனேன் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து உட்காந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸில் நீங்கள் இந்த பாஞ்சம் வந்து பின்னி முடிச்சிடலாம் ஸோ இதை பின்னுறதுக்கு வந்து நான் மீடியம் சைஸ் ஆக்ரலின் டியோட்ரண்ட் யான் தான் யூஸ் பண்ணேன் அஞ்சு கலரில் இருக்கிற அந்த யான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் இது பின்னுறதுக்கு நான் பயன்படுத்தின ஹூக் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் குரோஷா ஹூக் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன ஹூக் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து குளிர் காலத்துக்கான ஒரு விண்டர் பாஞ்சோ ஸோ இந்த பாஞ்சோ வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது நான் வந்து தொடர்ந்து இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் பேசிக் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபவுண்டேஷன் செயின் அப்புறமா அதிலருந்து வந்து டபுள் குரோஷா பின்னியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை வச்சு வந்து நம்ம ஒரு அழகான பாஞ்சம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பின்னிடலாம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் என்னென்ன எப்படி எப்படி பின்னியிருக்கேன்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் குரோஷா ஹோக் அப்புறம் எல்லாம் பின்னி முடிஞ்சு போய் என்கிட்ட இந்த கலர் யான் மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ இதை பின்னுறதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் செயின் வந்து நைன்டி செயின்ஸ் பின்ன போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக வேணும் குறைவாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பாஞ்சோ ஸ்டார்டிங்கே லூஸாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேண்டிய செயின் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் நெக் அளவு வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த செயின் போடுறோம் இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் நெக் அளவு வந்து நீங்கள் எடுத்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நைன்டி ஃபவுண்டேஷன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் தொண்ணூறு ஃபவுண்டேஷன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த செயின்ஸ் வந்து நீளமாக பின்னுனதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த எட்ஜு நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகிரும் ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் வந்து ஒரு டிசைன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் பாதியாக வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட நெக் வந்து அளவு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் நெக் அளவு வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துருச்சு க குறைவாக வந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் திரும்ப வந்து அதை அந்த ஸ்லிப் நாட் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த செயின் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பின்னினதுக்கப்புறம் இது முடித்ததுக்கப்புறம் இதிலருந்து தான் டிசைன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா அந்த ஸ்லிப் நாட்லேருந்து நம்ம மூணு டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு செயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷா போடுவோம் அந்த மூணு செயின் வந்து நமக்கு ஒரு டபுள் குரோஷாவாக க
மூணு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப வந்து மூணு டபுள் குரோஷா போடுவோம் இது வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து அந்த நெக்கோட சென்டர் பார்ட் வரும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே சென்டரில் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு டபுள் குரோஷா போட்டுட்டு மூணு செயின் போட்டு திரும்ப வந்து மூணு டபுள் குரோஷா போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டபுள் குரோஷாஸ் வந்து பின்ன போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம் நம்ம இப்போ வந்து எயிட்டி இருக்குது நைன்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயினு மூணு டபுள் குரோஷா வரும் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற டிசைன்ஸ் பின்னும்போது ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷா திரும்ப ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப டபுள் குரோஷா இந்த மாதிரி தான் நம்ம பின்னிகிட்டே வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பார்ட் வந்துடும் இந்த சென்டர் பார்ட் வந்த உடனே திரும்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு டபுள் குரோஷா போட்டு மூணு செயின் போட்டு மூணு டபுள் குரோஷா போட்டுட்டு திரும்ப வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷா போட்டு ரெண்டு செயின் போட்டு திரும்ப ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே பின்னிக்கிட்டே போகணும் பின்னிகிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நெக் வந்து வி ஷேப் நெக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நெக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு நீங்கள் அவ்வளோதான் அந்த டிசைன் வந்து அப்படியே பின்னிகிட்டே போகணும் பின்னிகிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எவ்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அந்த நெக்கு கிட்ட வரும்போது உங்களுக்கு வந்து டபுள் டபுளாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைனும் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த ஒரே டிசைன் தான் நம்ம டபுள் குரோஷா வச்சு நம்ம ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி டபுள் குரோஷா சென்டரில் மட்டும் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின் மூணு டபுள் குரோஷா பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பின்னுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நமக்கு பாஞ்சோ ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய கலர்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கலர்லேயே பின்னணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கலர்ஸ்லேயே பின்னலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கலர் நூல் மாற்றி பின்னணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து மாற்றி பின்னலாம் இது வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பின்னிகிட்டே போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அழகான பாஞ்சோ ஃபார்ம் ஆகிடும் எதுவுமே நம்ம பின்ன வேண்டியது இல்லை ஸ்லீவு எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அந்த நெக் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதிலருந்தே நம்ம வந்து பின்னிகிட்டே வந்துடணும் ஸோ பின்னிட்டு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பாஞ்சோ வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் பின்ன ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தயங்காமல் என்கிட்ட கேளுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஏன்னா நீங்கள் கேட்குற டவுட் அப்புறமா நீங்கள் கொடுக்குற சஜஷன் வந்து எனக்குமே பல விதத்தில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து வந்து இதை பின்னி பார்த்துட்டு எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களை அடுத்த வீடியோவில் கூடி சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் பார்த்த ஒவ்வொருவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி